Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Горяч, компания Fresh Forex. Сегодня мы с вами проводим вебинар «Референдум Великобритании». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, благодарю за обратную связь. Что касается записи вебинара, то запись обязательно будет доступна на нашем сайте Fresh Forex в разделе обучения и видеоуроки. Там можно будет посмотреть записи этого вебинара и наших предыдущих вебинаров. А сейчас мы начинаем наш вебинар. Благодарю еще раз всех за обратную связь. Сегодня у нас проходит референдум о Великобритании. Решают они оставаться в ЕС или выходить. События важные для всех финансовых рынков и в первую очередь для европейских рынков, потому что решается вопрос по Евросоюзу. И сейчас мы с вами поговорим о том, какие же последствия это может вызвать и как самое главное на этом можно заработать. Мы с вами собираемся для того, чтобы понять, как же нам можно заработать. И вот сегодня как раз рассмотрим все инструменты, на которых можно получить максимальный доход по этому событию. И начнем мы с предыстории, обратимся немножко к истории, почему же возник сегодня референдум, что послужило причиной. Здесь необходимо отметить, что Великобритания присоединилась к ЕС, Европейскому Союзу, экономическому сообществу в 1973 году. И вот с момента присоединения идут жаркие споры на тему того, нужно было это присоединение или нет, все-таки, возможно, нужно было быть экономически независимыми и так далее и тому подобное. И вот споры постоянно шли, но потом вроде бы все это утихало, и вот уже в начале 2000-х опять данные дебаты вышли на первый план, и уже многие известные экономисты, политики влиятельные стали доказывать на различных примерах, что Британии необходимо выходить из состава ЕС, потому что это тормозит экономический рост, это негативно сказывается на миграции, то есть пошла волна терроризма в начале 2000-х, там Аль-Каида и прочие ИГИЛы, и говорили о том, что необходимо границы закрывать, а то эти потоки и террористов, и беженцев, и так далее, все это наносит урон на экономике Соединенного Королевства. Поэтому у нас и так Соединенное Королевство, там и Англия, и Шотландия, и Северная Ирландия, и Уэльс. То есть нам, в принципе, этого достаточно объединения, зачем нам еще с Европой объединяться. И вот постоянно такие разговоры ходили, и вот уже развязка наступила в январе 2013 года, когда Дэвид Кэмерон, который баллотировался тогда на выборах, он заявил о том, что если его партия консерваторов победит на парламентских выборах в 2015 году, то Дэвид Кэмерон сделает референдум, то есть будет поставлен вопрос о проведении референдума, то есть жители должны сами решить в Великобритании, нужно им оставаться в составе ЕС или выходить. И в итоге в 2015 году прошли выборы парламентские в Великобритании, консерваторы победили, и Кэмерон свое обещание сдержал. И вот сегодня, 23 июня 2016 года, мы с вами видим, что референдум начался в 9 часов по московскому времени. Голосовать будут ровно до полуночи по Москве, после этого участки будут все закрыты, начнется подсчет голосов, и здесь... По информации предварительной будут предварительные итоги уже подсчитаны где-то около 6 часов утра по Москве уже завтра в пятницу. И вот официальные данные будут объявлены где-то около 9 часов утра по Москве, то есть тоже завтра в пятницу. И, соответственно, реакция будет на рынках, и вот о том, что это будет за реакция, возможно, и какие инструменты наиболее подходят для торговли, завтра уже получается, мы как раз с вами об этом поговорим. То есть сегодня, на мой личный взгляд, лучше ничего получается не делать, поскольку референдум – это вопрос неопределенный, мы с вами не знаем, какой будет в итоге результат, этого сейчас не знает никто, это будет только известно завтра утром. Поэтому здесь лучше всего дождаться официальных данных, потому что событие такое непредсказуемое, и уже после этого непосредственно можно будет торговать. И сейчас поговорим о соцопросах. Я думаю, все вы прекрасно слышали, что были такие соцопросы в Великобритании. И вот сегодня, даже в день референдума, был опубликован один такой соцопрос, это телефонный опрос, 
И он показал то, что 52% жителей Великобритании готовы остаться в Европейском Союзе. Это вот здесь мы видим на текущем графике самая верхняя строка, где 23 июня. Джун – это английский, по-английски июнь, и Ремейн – это желают остаться в Евросоюзе, Лиф – это желают покинуть Евросоюз. Соответственно, 48% настроены на то, чтобы выйти из состава ЕС. И вот эти опросы у нас появлялись уже с начала мая месяца, тогда было очень много шумихи вокруг этого. Сначала были в мае хорошие опросы. В начале мая, потом в конце мая плохие опросы, что вроде бы большинство за то, чтобы выйти из ЕС, фунт в начале рос на хороших опросах, потом стал падать. И вот в последние вот буквально там неделю-полторы мы получаем большинство хороших опросов. И вот сегодня, причем никто сегодня вроде бы не ожидал, что будет опрос, думали, что будет такой день тишины, никаких там опросов публиковаться не будет в СМИ, но вот сегодня тоже такой опрос был опубликован днем, и реакция тоже на него была, вот фунт практически дошел до отметки на 50. Вчера также было два опроса, даже три опроса, даже получается не три, а четыре опроса вчера было, и два из них последних, вот, которые были позже всего опубликованы, уже практически ночью, накануне, в среду, то здесь были данные тоже вроде как позитивные, Большинство жителей высказалось больше 50% вот в одном из запросов, что необходимо остаться там в ЕС и так далее. И перед этим два опроса были негативны. Поэтому здесь получается вот целая такая порция опросов, то они хорошие, то плохие, рынок в итоге то рос, то падал. И здесь, в принципе, это вполне было ожидаемо, потому что рынку нужен был повод, и вот повод такой получил. В целом, что хотелось бы отметить, это эти все опросы, они в принципе особо ничего не значат, потому что вот, допустим, были у нас такие же опросы практически вот два года назад, в сентябре 2014 года, в Великобритании также был один из референдумов, и он был не во всей Великобритании, а в Шотландии, и тогда шотландцы подняли вопрос о том, нужно ли им оставаться в составе Великобритании. И там тоже было много число сторонников выхода Шотландии из состава Великобритании. И опросы поначалу показывали, что вроде бы растет число вот недовольных граждан, которые хотят выйти из состава Великобритании. И на этом фоне пара фунт-доллар у нас снижалась, причем снижалась очень сильно. Вот сейчас мы посмотрим с вами как раз этот график, немножко забежим вперед. И вот как раз здесь был референдум в 2014 году, и здесь на этом с вами графике мы видим, что пара фунт-доллар очень сильно снижалась. Референдум состоялся 18 сентября, это тоже был четверг, и вот сегодня тоже четверг референдум проводит. Видим, у них какой-то это избранный день, что в этот день референдум проводить. И вот здесь мы с вами видим, что вот в середине графика у нас такое сильное падение было фунта, как раз оно было связано с тем, что был рост вот числа желающих покинуть Великобританию именно в Шотландии, среди шотландцев. Фунт очень сильно падал, потом вроде бы вот где у нас область овальная синего цвета изображена на графике, это как раз вот день референдума и следующий день. И здесь в итоге мы увидели рост котировок, и на следующий день также рост был, длинная тень вверх, но в итоге вот свечка все равно у нас красная. Вот здесь вы где видите красную свечку в середине этой области обозначена, это как раз следующий день, то есть пятница. То есть вначале мы росли, там чуть более 150 пунктов, а потом уже во второй половине дня стали снижаться и, скажем так, стали фиксировать позиции, правила биржевое, покупай на слух, продавай на фактах, и вот уже стали продавать. Потом в понедельник опять у нас рост котировок был, и, возможно, как раз реакция такая же будет и сегодня, в принципе, потому что у нас растет пара фунт-доллар в последние дни, и если, допустим, Британия останется в составе ЕС, то получается, что завтра тоже получается где-нибудь в первой половине дня у нас будет рост до американской сессии, и потом, возможно, также снижение котировок, потому что завтра пятница, закрытие недели, выходные, и лондонская сессия закрывается в 18 часов по Москве, соответственно, вот под закрытие лондонской сессии вполне возможно будет фиксация, потому что больно сильно пара росла в последнее время. 
И здесь в чем-то есть и похожая тенденция. Вот с сегодняшней динамикой 2016 -го года тоже пара падала в мае сильно и в начале июня. И вот затем последние буквально полторы там, недели мы видим рост котировок. То есть еще недавно пара находилась на отметке 1.40. Это вот было у нас эта отметка 1.40 16 июня. Это у нас, получается, было ровно неделю назад, тоже в четверг 1.40, и вот сейчас уже мы практически видим 1.50. Сегодня был максимум 1.49.46, то есть резко выросло, и вот на этих ожиданиях, что вроде бы все хорошо. Поэтому посмотрим, может быть, как раз такая же реакция и будет, то есть получается уже, если Британия остается в стабе, то реакции сильно не будет. И, в принципе, вот эта ситуация с шотландским референдумом, она в чем-то похожа на текущую. Также мы падали, потом также стали расти. Вот посмотрите, у нас тоже было падение, вот затем рост начинается. И в чем-то это похоже, и, скорее всего, эта история опять же повторится. Поэтому, если Британия остается стабильной, то здесь реакции сильно не будет. И здесь можно покупать будет британскую валюту в валютных парах, в различных, но... Если рассчитывать, допустим, такой мощный рост, наверное, уже не приходится, потому что по большей части это уже в котировках, потому что фунт за последнюю неделю сильно вырос. Но все равно пунктов 50, 60, 70 на этом можно заработать. Здесь самое главное лучше не жадничать и выходить. Какие инструменты лучше всего подходят для торговли? На мой взгляд, можно выбрать три инструмента. Это пара фунт-доллара, собственно говоря, главная валютная пара по британцу. Это пара фунта мексиканский песо и также кросс-курс евро-фунта. Вот данные три валютные пары, они продемонстрировали наибольшую волатильность за последний месяц. Я посмотрел на волатильность по всем кросс-курсам с британским фунтом, там этих кроссов под сотню. И вот из тех кросс-курсов, что наиболее популярные, что есть в нашей компании FreshFox для торговли, вот как раз именно три из них, они и продемонстрировали высокую волатильность. Там, конечно, есть и другие кросс-курсы, которые более высокую волатильность, но они низколиквидные, и они у форекс-брокеров не представлены, потому что там очень низкая ликвидность. А вот среди тех валютных пар, которые представлены у брокеров, как раз вот эти все три пары, они есть практически у всех, и, соответственно, здесь вот ими как раз, на мой взгляд, это можно торговать, потому что здесь самая сильная реакция была вот на этих социологических опросах, то падали, то сильно росли. Вот здесь, допустим, у нас пара фунт-доллара, это линия красного цвета, мы видим в левой части графика падение, до 1.40 практически дошли, затем рост, также у нас и пара еврофунт высокую волатильность демонстрирует и фунт к мексиканскому песо. И вот как раз получается по этим трем валютным парам можно дать следующую рекомендацию по завтрашнему дню и вот на ближайшее время. Если у нас Британия остается в составе ЕС, то здесь можно покупать и take profit 50-70 пунктов, лучше больше не брать и позиции закрывать. То есть рост будет, как я уже говорил, где-то до Америки. Америка у нас открывается в 15 часов по Москве, либо мы до Америки порастем, либо еще чуть-чуть в Америку можем подрасти, и где-то вот уже Лондон закрывается в 18 часов, обычно за час закрытия Лондона начинают позиции ликвидировать и идет откат. Поэтому где-то вот либо в 15 часов, либо в 17 часов можно ожидать отката, и соответственно, поскольку мы посмотрели, что у нас было в прошлом по референдуму в Шотландии в 2014 году, тогда реакция была, и рынок, в принципе, настраивался на это в последние дни. Тогда тоже, прямо вот перед референдумом, накануне, в среду, был такой финальный этот соцопрос. И до этого, получается, вроде бы там то большинство было, что выходить из состава Великобритании, потом примерно поровну. И вот за день до референдума, значит, в среду, 17 сентября 2014 году, финальный такой вопрос, что 51% значит, за то, чтобы остаться. 49 против, и вот вроде бы все уже поняли, что, наверное, это такая точка. Стали британец покупать, и потом итоги официальные, что Шотландия остается, еще подросли, и потом уже стали падать. Поэтому здесь, скорее всего, все повторится, потому что в целом, в принципе, если Британия остается в составе ЕС, то у нас ничего не меняется. Сейчас Британия в составе ЕС, поэтому если она останется, то здесь для рынка никакого позитива нет, потому что 
Британии так в составе ЕС. И это позитив, поскольку убираются риски, но рынок уже растет последнюю неделю, британская валюта по отношению к конкурентам, то здесь уже получается позитив-то практически весь в котировках, но все равно еще реакция, на мой взгляд, будет. Поэтому здесь, получается, можно ожидать вот такого небольшого роста. А вот если Британия выходит в состав ЕС, завтра, допустим, где-то около 9 по Москве, нам говорят, что все, там большинство все-таки за то, чтобы выйти, тогда здесь уже неожиданности для рынка, и тогда реакция будет сильная, тогда мы увидим сразу гэп, гэп очень сильный вниз. Маркетмейкеры сразу же рынок будут открывать с гэпом, потому что это большие риски, и здесь все дилеры будут как раз эти гэпы рисовать в банках, и здесь получается, что даже если вот гэпы мы увидим, а мы их, скорее всего, и увидим с высокой долей вероятности, то все равно мы эти гэпы сразу закрывать не будем, и дальше посыпемся вниз, потому что это коллапс такой краткосрочный, это паника на рынках, и мы увидим сильный гэп вниз, и все равно дальше рынок будет давить вниз. Поэтому здесь уже реакция будет более сильная, потому что никто этого не ждет, и плюс фунт очень высоко торгуется сейчас, то здесь можно смело продавать будет и пунктов 300 поставить тейк профит. Реакция будет сильная, мы в пятницу будем падать и в понедельник, и во вторник, и в среду, и так далее. Вполне возможно, даже мы падать вообще будем в течение всего лета с небольшими коррекциями вверх. Поэтому здесь можно будет продавать как краткосрочно, там на 1-2 дня, так и среднесрочно, прям до конца лета можно будет шортить, и мы будем падать, потому что это фактор негативный. Если вот смотреть, допустим, какой же может быть итог, то здесь получается, что жители Великобритании запугали абсолютно по всем фронтам. Все, кому не лень, сказали им, что если Британия выйдет из состава ЕС, то вам будет плохо однозначно, зарплаты у вас упадут, и безработица вырастет, и ВВП сильно упадет, и вы много потеряете, и вам и так привилегии дал Брюссель, а вы тут обнаглели, еще что-то хотите, тут требуете. И вполне возможно, что этот фактор сработает, и все-таки британцы останутся действительно в составе ЕС. То же самая ситуация была и по Шотландии. Вот если мы еще раз посмотрим на этот график, вот в середине графика мы видим падение фунта, фунта сильно падал, там с отметки 1.70 он очень сильно шел вниз, много упал. И тогда тоже шотландцы вроде бы изначально были настроены на выход, много там было примеров о том, что отдельно Шотландии будет лучше, чем совместно вот с этой коалицией Великобритании. Но потом стали все пугать, и все стали пугать Шотландию и говорить о том, что не надо этого делать, что вы много потеряете, у вас вырастет безработица, упадет ВВП, у вас будут большие проблемы, и вы сейчас вроде бы хорошо живете, пьете виски свое, потом и денег-то на, на газировку не будет, не то что на виски. И в общем стали запугивать. Ну, имеется в виду, конечно, запугивать не вот, прям, что совсем там вывозить в лес и избивать и так далее, тому подобное. Ну, вот такие пошли запугивания. И, в принципе, в итоге шотландцы сдались, скажем так, и проголосовали за то, что лучше пускай сейчас там худо-бедно живем потихонечку вверх, чем неопределенность, а может и правда все плохо будет и так далее, тому подобное. Поэтому в целом в чем-то ситуация повторяется и шансы действительно высокие, что Британия останется в составе ЕС. Потому что действительно все кому не лень, начиная от Кэмерона, Банка Англии, министра финансов Осборна и вообще там заканчивая тем же самым Юнкером из Брюсселя, они все как можно сильно запугали британцев, то есть ни в коем случае не выходите. Здесь вот что касается Брюсселя, действительно Брюсселю очень выгодно запугать британцев, потому что здесь... В принципе, сам выход Великобритании из ЕС, он особо не критичен. Он и не критичен для Великобритании, и для самого ЕС. Да, там в течение одного года будет снижение ВВП, может быть там полтора, но потом все это вернется и в рост пойдет экономика. То есть это будет краткосрочный такой негатив. Это не вот что прям пожизненно в Великобритании будут проблемы там, на сто лет вперед. Здесь просто для Евросоюза, для Еврокомиссии проблема в том, что если Британия выйдет, это прецедент. Прецедент к тому, что могут этому примеру послать и другие страны. Есть проблемные страны в Европейском Союзе, их в принципе очень много. Вот мы помним, в том году с Грецией проблемы были. Вроде бы там помогли, вроде бы ситуация сгасла, но это опять же такая... Помощь-то разовая, то есть, грубо говоря, у больного рака, и ему там лекарства небольшие дают, он вроде бы себе жизнь продлевает, но в целом диагноз ясен, то есть этот больной умрет. То же самое, вот если перевести 
такую терминологию на Грецию, здесь то же самое. У страны большие проблемы, и здесь эти проблемы практически уже никак не решить цивилизованным способом. Здесь либо дефолт и выход из ЕС, либо вот так вот потихонечку, потихонечку помогать, продлевать, а потом жизнь, а потом все равно, скорее всего, будет дефолт. И где гарантия, допустим, что та же самая Греция опять там что-нибудь начнет требовать для себя каких-то привилегий, иначе скажут, что мы тоже выйдем. Потом есть страны Португалия, Ирландия, у которых тоже проблемы. Есть даже благополучные страны, которые входят вот в великолепную пятерку еврозоны. Это вот пять ведущих стран еврозоны. Это Германия, Франция. Италия, Испания и Нидерланды на пятом месте. Здесь получается у Италии и у Испании, это кто занимает третье, четвертое место, соответственно, в этой пятерке, у них тоже большие проблемы по всем параметрам. И где гарантия, допустим, что они также не скажут, что да ну вас надоели вы уже нам, тут будем без вас развиваться. И то же самое, давайте придем референдум, пускай жители скажут. Получается, это нестабильность, большая угроза, и Брюссель все это прекрасно понимает, и поэтому они запугивают, как только могут, и подключают своих коллег из Великобритании. И, в общем, здесь, как только не пугали жители Британии, скорее всего, получается, что смогли все-таки запугать, и вроде бы как хотят остаться. Но, опять же, неопределенность всегда существует, и кто его знает, может быть, завтра, допустим, мы увидим, что все-таки с небольшим там символическим перевесом, но вышли, допустим, из состава ЕС, такая вероятность тоже есть. Но вот если все сравнивать, и шотландский референдум, и текущий, то здесь очень много общего и по движению валют, британской валюты, и по тому формату, как агитация проводилась, и по, и по социологическим опросам. Вначале были плохие, потом стали хорошие. Финальный опрос был позитивный и тогда, в 2014 году, и сейчас. И вот прям много общего, практически там все общее. И вот тогда, получается, Шотландия осталась в составе Великобритании. И если все повторится, то получается завтра Британия остается в составе ЕС, поэтому реакция будет такая небольшая. Если же в итоге увидим мы плохой отчет, Британия все-таки выходит, этот Brexit, так называемый, реализовался на практике, его утвердили жители Туманного Альбиона, тогда уже реакция будет плохая, плохая иметь для британской валюты и хорошая для нас. В принципе, нам как трейдерам, вот если смотреть с точки зрения заработка, то нам выгодно, чтобы Британия вышла из состава ЕС, потому что, во-первых, это будет сильный сигнал вниз, это будет продолжительный сигнал вниз, и здесь мы сможем практически там 100% заработать. Если, конечно, не сразу же заходить на все плечи максимальные, и, допустим, здесь человек думает, что если сигнал там практически стопроцентный, я сейчас сразу же там с тысячным плечом захожу, и чтобы мне прям вот сразу миллион заработать. Тогда просто даже физически там откат против вас там в 10 пунктов, все, вы отступились, и вы свои деньги потеряли. А 10 пунктов, 10-15 пунктов, 20 это рыночный шум, здесь даже без референдума такой рыночный шум происходит. Поэтому, опять же, все в разумных пределах. То есть не нужно сразу же прям вот бросать все и вся, закладывать квартиры, продавать автомобили, сдавать там все, что можно, там и драгоценности, и все, что можно из дома выносить на продажу, и сразу же быстро это на счет закладывать и продавать там британец. Нет. То есть сигналы сильные, мы сможем заработать, но опять же все в разумных пределах. Теперь, что касается следующего инструмента, по которому также будет сильная реакция, это индекс FTSE 100, это индекс лондонской биржи, индекс голубых фишек, 100 самых таких ликвидных акций на лондонской бирже, London Stock Exchange биржа называется. И здесь получается, что у нас, если Британия остается в составе ЕС, то будет рост котировок по индексу FTSE 100 здесь. На мой личный взгляд, у нас может быть рост, но тоже, как и вот по аналогии с валютными парами, рост, но небольшой. Потому что вот если мы посмотрим на текущий график, то мы здесь видим, что у нас уже рост есть. И сегодня у нас такая большая свечка зеленая. И вот следующий ближайший уровень сопротивления – это отметка 6436,6 пункта по индексу FTSE 100. Сейчас у нас индекс находится на отметке 6289 пунктов, то есть недалеко, в принципе. И здесь, получается, этот уровень является максимальным уровнем текущего года. И тогда, если 
Британия остается в ставе ЕС, мы обновляем этот максимум года, чуть-чуть можем повыше сходить и все, и на мой взгляд больше реакции у нас не будет, потому что в целом все уже отыграно, все в котировках. Поэтому здесь получается можно ожидать роста котировок по индексу FTSE 100 в области 6450. Если же Британия выходит из состава ЕС, тогда реакция будет очень сильная. Вот здесь на графике вы видите самую нижнюю линию. Это у нас минимальный уровень текущего года. Отметка 5496,8 пункта. Это очень низкий уровень. И FTSE 100 будет тестировать этот минимальный уровень. Обязательно будет тестировать, потому что это плохо для фондового рынка. Потому что действительно, если Британия выходит в став ЕС, то в течение там, года полутора экономический рост будет сжиматься и действительно для экономики будет не очень, соответственно корпоративные прибыли будут падать, а снижение корпоративных прибылей это всегда падение акций. То есть почему акции растут? Потому что предприятие работает с прибылью. Если предприятие работает с убытком, то акции снижаются, поэтому здесь будет снижение прибыли соответственно, и снижение фондового рынка, поэтому здесь реакция будет более сильная и, соответственно, здесь получается вот такой уровень. Это первая цель, 5497, округлим эту цель, вот это первая цель по снижению, вторая цель уже 5400. То есть можно будет ожидать, что, допустим, где-нибудь там осенью, в конце года мы можем и туда, допустим, сходить. Это уже более такой среднесрочный взгляд. Так, вот поступили вопросы, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста, их в чат, не стесняйтесь, и я на них с удовольствием отвечу. Так, если предположить, что рынок уже отыграл новости, Вениамин, благодарю вас за вопрос. Я уже говорил о том, что если вот Британия остается в ставье, то реакция, скорее всего, будет небольшая. И привел аналогию вот с непосредственно референдумом по Шотландии. Тогда реакция была, и реакция британской валюты росла в первой половине дня, потом стала снижаться и в понедельник опять подрастала. И вот, скорее всего, такая реакция нас ожидает и завтра, то есть небольшой рост еще будет. Если же Британия выходит здесь, тогда эта новость рынок никак не отыграл, он даже вообще ее не отыгрывал никак, тогда это для рынка неожиданность. А неожиданность всегда воспринимается очень сильно, и тогда мы будем сильно падать. Поэтому э, по большей части рынок уже отыграл если, новость, если Британия остается. Но опять же не на 100%, потому что 100% данные будут только завтра утром, там около 9 часов по Москве. Э, что касается моего мнения, то э, скорее всего Британия останется в Тавис, э, и вот британцев запугали, все, кто только могут, и британцы, судя по всему, сдались на милости и в итоге, скорее всего, останутся. Потому что одно дело, допустим, там независимость, так далее, и тому подобное, другое дело, все все-таки начинают думать как, начинают думать своим там желудком, кушать-то хочется всем, и сейчас запугали всех так, что там чуть ли не есть вам нечего будет в Великобритании, зарплату у вас сильно упадут. И вот, допустим, представим мы себе, что мы жители Великобритании, там зарплата хорошая, почти 500 фунтов в неделю у них вот не помесячная, если не а понедельник. То есть, ну там, грубо говоря, получается 4 недели там у нас с небольшим, там 21 день рабочий, бывает 20, 22. Ну, допустим, возьмем, что 20 рабочих дней, 4 недели, 2000 фунтов у нас зарплата, мы взяли там ипотеку на жилье, мы взяли автомобиль в кредит. Кредитование очень развито в Великобритании, как и в целом в развивающихся, в развитых экономических странах. Там и ставки низкие, и доступные, и, соответственно, почему бы не взять, допустим, там кредит под 1% годовых. Я думаю, если бы вот мы, живя в России, на Украине, в Казахстане, имели бы такие ставки 1% годовых, там, ну, допустим, если мы уж совсем плохие заемщики, там у нас нет ничего, кроме справки из больницы, ну, допустим, нам дают там ну, 3% годовых, там 3,5%. Все равно это очень хорошие ставки, что для ипотеки, что для автомобиля. И, соответственно, у многих ипотек, у практически всех авто, автомобилей, все там путешествуют, питаются в ресторанах, красиво одеваются и так далее, тому подобное. И тут всех запугали, что у вас всего этого не будет, у вас будут проблемы, за ипотеку не сможете расплатиться, вас уволят, машину потеряете, забудьте там про путешествие, там денег-то на еду не будет. И вот что думать человеку обычному?
обычный человек, который живет вот так, чтобы все свои потребности удовлетворить, и больше ему ничего не надо. Ведь мало кто задумывается о том, что там независимость получим, там хорошо это будет, или там плохо это будет. Ведь это об этом мало кто думает. Народ думает о том, вот как хлеба и зрелищ добыть, и больше ему по большей части ничего не надо. Конечно, я не зависит народ говорю, но это по большей части, и это не только в Великобритании, это вообще везде, в любой стране мира так устроен человек, такая вот психология человека. Поэтому, когда людей запугали, то здесь, естественно, люди все прикинули в голове, это действительно такое может быть, и зачем мне это надо, я лучше тогда пойду и проголосую, чтобы остаться в ЕС, не хочу я ничего этого терять и так далее и тому подобное. Поэтому вот так запугали шотландцев, и шотландцы в итоге остались. И вот сейчас все то же самое повторяется и с Великобритании, и вот, судя по всему, мы как раз такой же исход и видим. Так, значит, вопросов больше нет, тогда рассмотрели мы пару, в смысле британскую валюту, вот три кросса, еще раз повторю, высокую волатильность в последнее время показывали еврофунт, фунт доллар и также фунт к мексиканскому ПСУ. И вот по индексу FTSE 100 сказали, что если остаемся, то небольшой рывок вверх, вот здесь на правой части графика стрелка черного цвета, то есть мы немножко обновим, на мой взгляд, максимум текущего года и все, потому что, в принципе, дальше особо расти уже некуда, потому что ничего пока хорошего такого от этого нет, что Британия стоит в составе ЕС, в принципе. Это просто уйдет фактор неопределенности. А вот если все плохо, тогда мы уходим ниже минимума в текущего года, которые у нас в январе-феврале были образованы. Так, то, что напугали, это одна страна, а что от людей простых не зависит по отчету голосования и выйдет все-таки... Так, Александр, благодарю вас за вопрос. Ну, здесь, вы знаете, что касается подсчетов, то мы с вами никак не можем это проанализировать, проконтролировать. Подсчеты везде по-разному. Я думаю, что подтасовывают везде, ну, не только, допустим, там вот... У нас в России, когда был Чуров, там, главой ЦИК, было даже такое выражение «Спасибо деду за победу», когда там, знаете, были такие цифры очень хорошие, и сам Чуров говорил, что вот мы подсчитали, что Дед России победил, там, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, никто даже не скрывает, что в России подтасовывают, но я думаю, что, в принципе, подрисовать любят везде. Посмотрите также на Соединенные Штаты, вот, допустим, по статистике, даже по Китаю. У Китая вот независимые экономические агентства различные, там тоже сам Market Economics, там рисуют плохие цифры, есть индекс Baltic Drew, который фрахт отслеживает по всему миру 20 торговых маршрутов, там тоже показывает, что в Китае все плохо, получаем китайскую статистику от официальных данных, там у них все в принципе неплохо, то есть поэтому здесь мы с вами никак тут ничего не можем, здесь... Если хотя подрисовать, то подрисуют, поэтому, может быть, даже, допустим, и большинство проголосуют против, но если надо подрисовать, чтобы за, могут подрисовать, что за, тогда окажется большинство за. Ну, опять же, мы с вами этого ничего не знаем, можем гадать, будут там заговоры, не будут заговоры. Это все вторично. Нам, в принципе, важно что? Нам, в принципе, важно получить результат и после этого уже этот результат отыграть. И я говорю о том, что если результат будет плохой, то здесь более сильные сигналы, более сильное движение, более продолжительное по времени. И завтра падение, и в понедельник, и во вторник и так далее. Вот, в принципе, что нам здесь важно. Что касается, что можно ожидать от евро-доллара, то здесь евро-доллар также в моменте сходит вверх. Но, на мой взгляд, также не намного, потому что... В принципе, это позитив, потому что ЕС опять единый нерушимый. То же самое, вот и пара фунт доллар вверх сходит, допустим, и фунт там, к мексиканскому ПЭС, и вот евро-доллар также немножко вверх сходит. Но вот если сравнивать, где лучше торговать, тогда получается лучше торговать фунт доллар, чем евро-доллар. По евро-доллару реакция может быть даже еще меньше, там пунктов, допустим, 30-40 и не больше. И поскольку мы, скорее всего, это движение пропустим, то есть появились результаты, рынок сразу резко сходил там пунктов на 50 вверх, и здесь может быть дальше движения это и не быть. А, скорее всего, это движение мы пропустим, потому что реакция будет быстрая и молниеносная. Так, как уберечься от ложной пилы? Роман, говорю вас за вопрос. Что касается пилы, то пила будет только, получается, 
у нас в одном случае это когда вот до официальных данных. Здесь рынок может туда-сюда дергаться. А потом уже либо вверх идем некоторое время, либо сильно вниз и очень долгое время. Поэтому здесь, в принципе, пилы быть не должно. Пила, она у нас вот и сейчас в том числе, мы вполне ее можем наблюдать и вверх, и вниз скачут котировки. Вот сейчас пила, поэтому сейчас получается, чтобы от нее уберечься, торговать не нужно эти инструменты и все. И также хотел бы поговорить еще об одном инструменте, который имеет прямое отношение и сильное отношение к референдуму текущему. Это акции банка Barclays. CFD на данной акции можно торговать в нашей компании FreshForex. И этот банк, он не просто так банк, он один из ведущих маркетмейкеров на валютном рынке Forex. Третье место он занимает среди маркетмейкеров по обороту. Там первое место немецкий Deutsche Bank, второй американский City Bank. И вот третий как раз Barclays, там Barclays и Royal Bank of Scotland, два банка маркетмейкера. И вот как раз Barclays и банк, он маркетмейкер номер один по именно британской валюте. Практически все операции через него проходят по фунту именно. Вот Deutsche Bank, он первое место в мире, но там по всем операциям, по многим валютам. А вот именно по фунту котировки выставляют Barclays и много клиентов у него крупных именно у этого банка. И здесь необходимо отметить, что этот банк у нас и маркетмейкер по фунту ведущий, и также является крупнейшим финансовым судом Великобритании, и соответственно вот референдум также окажет влияние на котировки акций данного банка. Если Британия остается, то это небольшой позитив, если же Британия выходит, то для банка это большие проблемы. Причем здесь вот хотелось бы отметить, что если вот сравнивать с индексом FTSE 100, то, на мой взгляд, Barclays будет падать больше, чем индекс. И вот если, допустим, Британия выходит из состава ЕС, и перед нами, допустим, стоит вопрос, что же выбрать вот, среди фондовых инструментов FTSE 100 или Barclays, я бы лично продавал Barclays, потому что у данного банка проблемы, проблем очень много. И если Британия выходит из ЕС, то эти проблемы наваливаются с ежедневным, и здесь... Для банка вообще, ну, не катастрофа, но проблемы колоссальные. Колоссальные проблемы вызовут колоссальное падение цен на акции, и, соответственно, за шортив можно будет на этом неплохо заработать. То есть акции Barclays в случае, если Brexit станет Brexit, пока вот только эти все разговоры, Brexit, не Brexit, будет, не будет, опрос там хороший, опрос плохой. Но вот если это Brexit все-таки окончательно Brexit, все завтра нам финально об этом скажут, то акции Барклайса рухнут, и они будут падать быстро и долго, и сильно. И у нас будут такие движения. Акции будут падать хуже, больше, чем рынок. Допустим, рынок может упасть на 5%, Барклайс процентов на 10% точно упадет. Если рынок упадет на 10%, Барклайс на 20%, то есть раза в два будет выше реакция, чем по рынку. И сейчас я объясню, почему. Вот здесь у нас график с вами, это выручка и чистая прибыль Барклайс. Данные с 12 по 15 год, за последние 4 года, и здесь мы видим, что выручка снижается у данного банка. Снижение выручки – это плохо. А еще хуже – это снижение прибыли. И вот здесь по чистой прибыли у Barclays вообще отрицательные такие результаты. Здесь, если посмотреть, что касается вот именно данного банка, то здесь... В 2015 году чистая прибыль составила минус 49 миллионов фунтов, то есть не было чистой прибыли, был убыток. Убыток почти на 50 миллионов фунтов. В 2014 году была прибыль 76 миллиардов фунтов, в принципе немного. Немного тому, что выручка составила 32,2 миллиарда фунтов. То есть от такой высокой выручки такая смешная прибыль всего лишь 76 миллионов фунтов. В 2013 году здесь уже результаты были получше, 540 миллион, миллионов фунтов стерлингов, чистая прибыль, то есть чуть больше, чем полмиллиарда. Это, в принципе, неплохо. А вот в 2012 году был провал по результатам, здесь убыток составил 624 миллиона фунтов. И если вот все это суммировать за 4 года, то у банка прибыли нет, у банка убыток. И здесь получается, что выручка падает. За 4 года у банка убыток, и здесь вот за этот период убыток составил 57 миллионов фунтов за 4 года. То есть 4 года банк работал, и за 4 года ничего не заработал, наоборот потерял 57 миллионов фунтов. Это результаты общие по всей группе Barclays. В группу входят и кредитование, и инвестиционный банкинг, это вот проведение IPO, там размещение облигаций, 
корпоративных, государственных, это называется андеррайтинг, когда какой-то финансовый институт выступает посредником и проводит размещение там, среди своих клиентов, а клиентов у Барклайс очень много, и вот различные компании и государства в целом обращаются к банку, чтобы вот разместить облигации, и банк за это получает денежку, комиссию свою. Плюс также это вот операции от валютного рынка, инвестиционный блок, различные акции, деривативы, товарный рынок. Вот вся вот эта группа Барклайс, она за 4 года получила убыток 57 миллионов фунтов. То есть это хорошо, это, конечно, плохо. И если Британия выходит из ЕС, это вдвойне плохо, потому что убытки будут расти. Раз убытки растут, то стоимость акции падает. И наоборот, если растет чистая прибыль, то стоимость акции растет. И вот здесь также еще необходимо поговорить и о том, что у банка большие еще проблемы на балансе, у банка очень большое кредитное плечо. То есть кредитное плечо это соотношение обязательств к собственным средствам. То есть заемные средства делят на обязательные и получается вот это соотношение. Чем оно выше, это плечо кредитное, рычаг вот этот, тема хуже абсолютно для любой организации, что банк, там, что компания какая-нибудь производственная. Для любой компании это плохо, когда обязательства в разы, в десятки раз превышают собственный или акционерный капитал. То есть акционерный капитал это активы и минус обязательства, и вот это называется акционерный или собственный капитал. И здесь для банков считается хорошее кредитное плечо меньше десяти. Вот, допустим, если мы вспомним историю восьмого года, вот период шестой, седьмой, восьмой года, когда начался вот этот коллапс такой мировой финансовый с ипотечных закладных с американского банковского сектора, что вот начали банки сыпаться, банкротство Лемон Бразерс это все привело и так далее и тому подобное. Потом ФРС там программы разные придумал, ТАРП и прочее, про это даже фильмы снимали, про все это спасение Уолл-стрита и так далее и тому подобное. И вот тогда была как раз именно такая ситуация, что американские банки, многие из них работали с плечом выше 20, там у кого-то 20, у кого-то 25, у кого-то 30. И в итоге все это привело вот к тому событию, которое мы помним, а один банк, у которого плечо было за 30, это Лиман Бразерс, он вообще, ему поставили памятник, его больше нет, этого банка. Здесь вот если мы посмотрим на... Данный график мы вот видим как раз красные и синие столбики, это обязательство и акционерный капитал, соответственно, и вот линия зеленого цвета, как раз кредитное плечо, это соотношение, и здесь, если посмотреть, то вроде бы кредитное плечо в последнее время немножко снижается, но все равно оно находится на очень высоком уровне, вот по итогам первого квартала 2016 года, у нас есть данные за Первый квартал 2016 года, последний период, вот за второй квартал, уже данные будут в июле, в конце опубликованы, сейчас еще второй квартал не завершился, он завершится на будущей неделе. И вот в первом квартале 2016 года кредитное плечо у Барклайса было 19, в конце, по итогам 2015 года 17,7, а вот в 2012, 2013, 2020, ой, в 2012, 2013, 2014 годах кредитное плечо было больше 20. Вроде бы немножко снизилось, было больше 20, вот допустим в 2012 году плечо было 28 с половиной, <coughs> приношу свои извинения, сейчас в первом квартале 2016 года плечо 19, вроде бы это лучше, но это лучше, но это опять же выше чем 10, все что ниже 10, это считается хорошо, это считается консервативно и для банка это хорошая устойчивость. Вот допустим в России есть такой банк, Сбербанк, самый большой, в России банк, самый большой в Восточной Европе банк, хороший, работает с прибылью, у него кредитное плечо 9. Вот 9, нормально банк работает, зарабатывает хорошую прибыль, там 220 миллиардов рублей в 2015 году, хорошие деньги. Допустим, это если там перевести на фунты чуть более 2 миллиардов фунтов, только за один год заработал банк Сбербанк. А мы видим, что Барклай за 4 года вообще ничего не заработал, даже потерял 57 миллионов фунтов. И получается, поскольку здесь кредитное плечо очень высокое, 19, то это для банка чревато различными проблемами. Какие здесь могут быть проблемы? Здесь проблемы могут быть такие, что придется активы списывать, и активы придется списывать, и просто не хватит денег в акционерном капитале, чтобы поддерживать нормы регулятора. Банк Англии, как центральный банк, он выставляет нормы для всех коммерческих банков, то есть там капитал должен быть на определенном уровне. 
там есть различные нормативы, и если у банка начнутся проблемы, то эти активы придется списать, то есть просто мы их потеряли и все, удалили их своего баланса, и тогда эти проблемы придется восстанавливать из акционерного капитала, тогда просто капитала может не хватить. И тогда уже начнутся проблемы очень большие. Могут ли быть списаны активы? Вполне могут. Если Британия выходит из ЕС, здесь начнутся различные проблемы в финансовом секторе. И тогда пострадают в большей степени те компании, у которых высокое кредитное плечо. К числу таких компаний относится и банк Barclays, поэтому данный банк будет падать больше, чем рынок. Наверное, раза в два точно больше, чем рынок. Если рынок упадет в футси 100 на 10, то я думаю, Barclays на 20% смело упадет, а может даже и больше. Поэтому здесь также можно будет зашортить акции Barclays, CFD на акции, я уже говорил, есть наша компания Fresh Forex. И здесь минимум текущего года у нас по акциям Barclays, эта отметка была у нас в марте 8,19. И здесь получается мы пойдем сначала тестировать эту область и затем уже опустимся ниже. На мой взгляд, мы уйдем ниже, ниже 8, поэтому здесь первая цель это будет 8, и вторая цель это будет 7,5. Вот две такие цели по акциям Barclays. Если же у нас Британия остается в составе ЕС, тогда вроде бы, может этот вопрос, тогда, наверное, можно купить. Нет, на мой взгляд, покупать не надо. Почему не надо? Потому что я уже объяснил вот на двух предыдущих слайдах, что у банка большие проблемы, и покупать акции проблемных компаний не нужно, потому что... Никакого смысла в этом нет. И э, здесь, даже если Британия остается в составе ЕС, то это ничего хорошего для банка в принципе нет. У банка даже и без этого фактора проблем хватает. Поэтому здесь получается, если Британия выходит из ЕС, тогда шортим акции Барклайс, э, и Барклайс будет сильно падать, на мой взгляд. Если же Британия остается в составе ЕС, то ничего делать не надо, Барклайс пропускаем. Вот такой взгляд на данные акции. Уважаемые коллеги, мы завершаем наш вебинар. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, кому что непонятно, и я на них с удовольствием отвечу. Так, Лондон финансовый центр, им нужна самоизоляция. Вениамин, благодарю вас за вопрос. Здесь Лондон действительно финансовый центр, и они, британцы, считают, некоторые из них, не все, потому что, допустим, Банк Англии считает, что изоляции не нужно. Министр финансов Осборн считает, что изоляции не нужно. Кэмерон, премьер-министр, тоже считает, что ничего делать не надо, остаемся в составе ЕС. А вот некоторые политики экономисты считают, что выйдя из состава ЕС, тем самым через год, через два, через три, экономический рост в Великобритании будет более сильный. То есть сейчас вот там 2%, чуть менее 2%, а будет, допустим, там года через три, через два, три года, там 3%, 4% и так далее. Поэтому вроде бы сейчас можно пожертвовать нестабильностью в течение там, года, полутора, двух, затем, чтобы в будущем все было хорошо, то есть пожертвуем сейчас нестабильностью ради светлого будущего. Вот об этом говорят некоторые экономисты, некоторые чиновники, политики и вот некоторая часть жителей также считает. Вот здесь такая ситуация. Так, что касается по CFD, то, Олег, уточните, пожалуйста, этот вопрос у вашего персонального менеджера. Я, к сожалению, не могу помочь по этому вопросу, потому что это не в моей компетенции, поэтому напишите, пожалуйста, в службу поддержки клиентов вот по этому вопросу, и там тогда сможете получить ответ. Так... Какие у нас еще вопросы есть, на которые я не ответил. Так, где будут официальные данные по результатам если можно ссылку. Роман, беру вас за вопрос. Официальные данные здесь либо на каком-нибудь информационном сайте вы можете получить, либо в терминале MedTrader 4, в графе новости, там обязательно это будет. То есть почаще заглядываете во вкладку новости, и вы увидите как раз результаты официальные по референдуму. Так, если вопросов больше нет, благодарю всех за внимание. Желаю всем завтра, получается, мы завтра ждем утром результатов и уже торгуем. Завтра всем желаю всем успешной торговли по тем инструментам, о которых мы сегодня поговорили. Сегодня наш вебинар завершаем и... 
Также небольшой анонс. На будущей неделе, ровно через неделю, в четверг, мы с вами также встретимся. Это у нас будет 30 июня, последний день месяца и квартала. И мы проведем вебинар по закономерностям рынка, которые позволяют зарабатывать. Вот многие думают, что трейдинг занятие тяжелое, очень тяжелое. И действительно, трейдинг тяжелое занятие, непростое. Но на рынке есть закономерности, и они очень, в принципе, простые, они периодически повторяются, которые некоторые более чаще, некоторые реже. Но закономерности такие есть, которые позволяют зарабатывать. И вот о том, что это за закономерности и как они нам могут помочь в нашей торговле, мы как раз и поговорим ровно через неделю, в четверг, а также в это же время, в 17 часов, начнем наш вебинар. А сегодня вебинар завершаем. Благодарю еще раз всех за внимание. До новых встреч.